Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim. Et aujourd'hui, j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Des pains et des poissons ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Galates chapitre 6, le verset 10. « Faisons du bien à tous ». As-tu vu Jésus Jésus est avec ses amis. Il aime raconter de belles histoires. Et tous ceux qui le suivent aiment l'entendre raconter de belles histoires. Maintenant, Jésus est fatigué. Il a vraiment besoin de se reposer après avoir raconté tant d'histoires. Alors Jésus et ses amis montent dans une barque et s'éloignent du rivage. Au revoir Jésus, fais un bon voyage. Mais où va Jésus Il va traverser le lac pour se rendre de l'autre côté. Là-bas, une grande foule attend déjà Jésus. Vois-tu tout ce monde Toutes ces personnes se préparent à rencontrer Jésus. Elles veulent être avec lui. Elles veulent l'entendre raconter de belles histoires. « Dépêche-toi, petit garçon, Jésus arrive, prends ton goûter et on y va. »« Regarde, Jésus est arrivé, il va raconter d'autres histoires. » Et pendant toute la journée, Jésus n'a pas arrêté de raconter des histoires. Le petit garçon a maintenant faim, Jésus a faim et tout le monde a faim. « Petit garçon, qu'as-tu pour goûter ?»« J'ai cinq pains et deux poissons. »« Un, deux, trois, quatre, cinq pains et deux poissons. » Il se fait tard et tout le monde a faim. « Il faut renvoyer la foule, » dit l'ami de Jésus. « Pas question, » dit Jésus. « Ces gens sont fatigués. Ils ont faim. Alors, donnez-leur vous-même à manger. » Mais Jésus, nous n'avons pas d'argent pour nourrir toute cette foule et nous n'avons pas non plus de nourriture pour leur donner. « Voilà, » dit le petit garçon, « prenez ma nourriture. »« Très bien, mon petit, » dit Jésus, « merci de partager cette nourriture avec nous. C'est très généreux de ta part. » Alors Jésus prit la nourriture et pria, « Tendre Père, Merci pour cette nourriture. Merci pour ce généreux petit garçon. Et Jésus prit les pains et les poissons et les partagea. Plus il partageait, plus il y avait des pains et des poissons. Il y avait une grande quantité de pains et de poissons pour tout le monde. C'est le moment de la grande distribution. La foule est assise sur une douce herbe et les amis de Jésus partagent la nourriture et tout le monde mange. Niam, 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 niam. Que c'est bon! Il y a de quoi se régaler. Merci Jésus. Merci Jésus pour la nourriture et pour tes histoires. Merci petit garçon. Merci d'avoir partagé ton déjeuner avec nous. La Bible dit, faisons du bien à tous. Et c'est ce que Jésus attend de toi. Soyons bons les uns envers les autres et partageons tout ce que nous avons. Il y a un petit chant qui nous rappelle qu'il nous faut toujours partager. Alors, chantons-le. J'ai le petit pain et je suis content, tu n'en as pas et c'est attristant. Je t'aime tant et je t'en donne un, et nous aurons un petit pain chacun. J'ai deux poissons et je suis content. « Tu n'en as pas et c'est attristant, je t'aime tant et je t'en donne un. »« Et nous aurons un poisson chacun. » Rions.
tendre Père, merci de nous aider à partager avec les autres. Donne-nous un cœur pur qui partage avec ceux qui sont dans le besoin. Amen. Rappelle-toi que Jésus est très content quand tu partages et il veut que tu fasses du bien autour de toi. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Un petit garçon partage ». Le verset mémorisé nous dit « N'oubliez pas de partager » Hébreu 13, 16. Le message aujourd'hui nous dit que les amis aiment partager. As-tu déjà été loin de chez toi sans rien à manger Un jour, plusieurs personnes se trouvèrent loin de chez elles à l'heure du repas. Seulement un petit garçon avait apporté son casse-croûte. Mais Jésus avait une surprise pour tous à l'heure du repas. Le soleil scintillait sur l'eau alors qu'un petit garçon marchait près du lac. Il n'était pas seul. Beaucoup de personnes venaient de loin et se rassemblaient sur le coteau pour voir Jésus. Ils venaient pour l'entendre raconter des histoires. Des personnes malades voulaient que Jésus les guérisse. Le petit garçon s'effrayait un chemin jusqu'à l'avant de la foule. Il écouta Jésus qui commençait à parler de l'amour de Dieu. Il vit Jésus guérir les gens malades. C'était tellement passionnant que la journée passa très rapidement. Le petit garçon n'avait même pas pensé à manger. Sa mère lui avait préparé une casse-croûte composée des cinq petits pains d'orge et des deux petits poissons. Mais il n'avait pas encore touché. C'était presque l'heure du souper. Le petit garçon entendit les amis de Jésus lui dire « Ne crois-tu pas qu'il serait temps que les gens retournent chez eux maintenant ?»« Il est tard et ils ont faim. » Le petit garçon vit Jésus qui regardait tous ces gens. Jésus ne voulait pas qu'ils retournent chez eux le stomac vide. Il dit quelque chose d'étrange à ses disciples. « Donnez-leur vous-même à manger. » Le petit garçon semblait surpris et heureux. Jésus allait les nourrir. Les disciples avaient l'air confus. « Il y avait tant de monde. Il faudrait des quantités énormes de nourriture pour les nourrir tous. » Il s'est demandé ce que Jésus voulait dire. L'un des disciples, André, sourit au petit garçon et lui demanda euh, « Qu'as-tu dans ton panier C'est le casse-croûte que ma mère m'a préparé, cinq petits pains d'orge et, et, et deux petits poissons. Ce n'est pas beaucoup, mais je suis peut le prendre. » Alors le petit garçon entendit Jésus demander à ses disciples « Quelle quantité de nourriture avez-vous » André secoua la tête. « Nous n'en avons pas. » Mais un petit garçon a un petit casse-croûte qu'il est prêt à partager. Il a cinq petits pains d'orge et deux poissons, mais cela ne suffit pas pour nourrir tous ces gens. Jésus sourit au garçon. « Merci de partager ton casse-croûte. » Le petit garçon lui sourit à son tour. Jésus dit à ses disciples, « Faites asseoir les gens. » Tout le monde pouvait voir Jésus. Tous se demandaient ce qu'il allait faire avec le casse-croûte de petit garçon. Le petit garçon regardait attentivement. Premièrement, Jésus pria pour la bénédiction du casse-croûte. Il commença ensuite à donner des morceaux de pain d'orge et du poisson aux disciples pour qu'il les distribue au peuple. Des plus en plus de pains et des poissons étaient retirés du panier du petit garçon. Des plus en plus de personnes mangeaient. Mais il y avait toujours plus de pains d'orge et de poissons. Le petit garçon ne pouvait en croire ses yeux. Il fallut du temps pour nourrir tous les gens. Cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, tous mangèrent à leur faim. Lorsqu'ils eurent terminé, Jésus dit « Ramassez maintenant la nourriture qui reste !» Le petit garçon observait les disciples alors qu'il ramassait douze paniers de nourriture. C'était beaucoup plus que ce qu'il avait apporté avec lui. Quel miracle il aurait à raconter lorsqu'il rentrait à la maison Ce n'était que le petit casse-croûte d'un petit garçon mais ce petit garçon était prêt à le partager. Et Jésus fut capable de nourrir tous ces gens avec ses petits casse-croûtes parce qu'il les aimait. Jésus fait que chacun ait assez à manger. Peut-être ta famille peut-elle partager de la nourriture avec une famille qui en manque. Même si tu es petit, tout comme le petit garçon de notre histoire, tu peux aussi partager avec les gens autour de toi. Tu peux être l'aide de Jésus.
Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Tu l'as fait pour moi ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 25, verset 40. « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Papa sortit la tondeuse du garage et la plaça dans la camionnette. « Va chercher le râteau et le balai, » dit-il à Paul. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Paul. « Pourquoi emportes-tu la tendeuse ?»« Je viens d'apprendre que M. Blot part à l'hôpital pour une opération, » dit papa. « Nous allons aller tondre sa pelouse. Ce serait une chose de moins à faire pour Mme Blot pendant que son mari guérit. » Jésus s'assit sur le doux gazon vert couvrant la colline. La brise soufflait doucement dans ses cheveux et il sourit quand un papillon, Dansant dans les airs, vint presque frapper son genou, puis s'éloigna. Les disciples s'installèrent confortablement sur l'herbe. Ils avaient passé un merveilleux après-midi. Jésus leur avait appris beaucoup de choses et ils ne se lassaient jamais de l'écouter. Ils regardaient Jésus sachant qu'il allait de nouveau leur raconter une histoire. Ils attendaient paisiblement. Jésus respira profondément. Il avait quelque chose de très important à leur dire. Il désirait le dire de la bonne façon pour que les disciples s'en souviennent toujours. « Quand le Fils de l'homme viendra comme un roi avec tous ses anges, » commença Jésus, « il s'assira sur son trône royal. Toutes les nations du monde se tiendront devant lui. Il les divisera en deux groupes, exactement comme un berger sépare les brebides avec les boucs. » Les disciples hochèrent la tête. Ils savaient parfaitement comment les bergers s'y prenaient. Ils les avaient vus faire de nombreuses fois. Le roi mettra les justes à sa droite, poursuivit Jésus. Les justes sont ses brebis. Il mettra les injustes, les boucs, à sa gauche. Puis le roi se tournera en souriant vers ceux qui sont à sa droite. Il leur dira, « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. »« Vous m'avez invité chez vous quand j'étais étranger. Vous m'avez donné des vêtements quand j'en ai eu besoin. Quand j'étais malade, vous avez pris soin de moi. Vous m'avez visité quand j'étais en prison. Maintenant, je veux vous remercier et vous donner le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Jésus s'arrêta un instant. Les disciples étaient suspendus à ses lèvres. Puis il poursuivit. Les justes le regarderont avec étonnement et demanderont « Quand avons-nous vu ayant soif ou faim ?»« Quand avons-nous invité dans nos foyers ?»« Quand avons-nous donné des vêtements ou visité dans une prison ?» Et, dit Jésus, le roi leur répondra « Chaque fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Car quand vous avez posé ces gestes de bonté envers mes frères et sœurs, c'est envers moi que vous les avez posés. Puis le roi regardera avec tristesse ceux qui seront à sa gauche, continua Jésus. Vous ne m'avez pas nourri quand j'avais faim, leur dira-t-il. Vous ne m'avez pas donné à boire quand j'avais soif. Vous ne m'avez pas invité dans vos maisons et ne m'avez pas visité quand j'étais en prison ou malade. Et les gens qui sont à sa gauche crieront « Quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou être malade ou en prison et ne t'avons-nous pas aidé ?» Le roi leur répondra « Quand vous avez refusé d'aider mon frère et ma sœur, vous avez refusé de m'aider moi. » Jésus s'arrêta. Il voulait tant que ses disciples comprennent ses paroles. Il désirait qu'ils apprennent à s'aimer les uns les autres de la même façon qu'il les aimait. Et il désire que nous apprenions également cette même leçon. Coucou les amis, 
je suis heureuse de vous retrouver pour le partage de notre étude qui a pour titre « Un don spécial ». Dieu, sachant que le péché détruit le monde, a confié à son Église le don de prophétie, ce don pour aider son peuple à se préparer pour son retour. Une personne en particulier a reçu ce don de prophétie. Elle s'appelle Ellen White. Nous allons donc parler d'Hélène avec Abby et Terence qui nous accompagnent aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous Bonjour Angie, ça va Bonjour Tati, moi j'ai hâte de découvrir qui est Hélène car l'église a vendu pas beaucoup d'elle. Mais elle a également écrit beaucoup de livres. Dieu lui a donné le don de prophétie. Au début des années 1840, il y avait des gens qui croyaient que Jésus allait venir le 22 octobre 1844. Hélène faisait partie de ce groupe de personnes. Sa déception a été très grande lorsque Jésus n'est pas venu. D'ailleurs, un grand nombre de personnes ont cessé de croire, mais pas Hélène. Elle a étudié la Bible avec d'autres croyants et compris que personne ne pouvait fixer une date pour le retour de Jésus. Hélène, vois-tu, elle n'avait que 17 ans quand Dieu l'a appelée. De plus, parce qu'elle avait été frappée au visage par une pierre quand elle était enfant, sa santé était chancelante. Elle allait rarement à l'école et n'était définitivement pas le genre de personne qu'on pourrait croire apte à annoncer des messages de la part de Dieu. Ok, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu doit encore envoyer des messages aux êtres humains. C'est vrai ça, la Bible ne suffit-elle pas Voyons ce que nous dit la Bible. Apocalypse 12, le verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Dans ce verset, voyez-vous, l'apôtre Jean décrit l'Église de Dieu à la fin des temps. Quelles sont, selon vous, les deux caractéristiques de cette Église Premièrement, il garde les commandements de Dieu. Et deuxièmement, ils retiennent le témoignage de Jésus. Je connais les commandements de Dieu, mais qu'est-ce que le témoignage de Jésus Nous allons trouver la réponse dans la parole de Dieu. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce verset nous apprend que lorsque Jésus veut communiquer un message à son Église, il se sert du don de prophétie. Il envoie le Saint-Esprit transmettre son message à la personne qu'il a choisi comme messager. Jésus a dit qu'il y aurait des faux prophètes à la fin des temps. J'ai lu cela dans Matthieu 24, le verset 11 et 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, comment pouvons-nous être sûrs qu'Ellen White était l'une de ces personnes, choisies pour notre époque Bonne question, Abby. Il y a quatre critères à examiner lorsque quelqu'un prétend être prophète. Savez-vous, à peu près, quels sont ces critères hum, Je pense que leurs paroles doivent être en accord avec la Bible. Ils doivent vivre une bonne vie, pratiquer ce qu'ils prêchent, mais je ne sais pas ce que peut être le quatrième critère. Bonne réponse Et le quatrième, c'est qu'ils doivent croire que Jésus est Dieu et qu'il est venu sur cette terre comme un homme. Est-ce qu'Ellen White correspond à tout cela oui, tout à fait, Terence. Elle a toujours dit que ses paroles ne devaient pas remplacer la Bible, mais qu'elles devaient aider les gens à mieux la comprendre. Vois-tu, Dieu veut que nous soyons tous prêts à vivre avec lui dans le ciel. Le don de prophétie est donc un moyen par lequel il nous aide à nous préparer. Qu'avons-nous retenu 
Il est écrit dans Amos 3, le verset 7, notre verset à mémoriser. Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Notre Église est spécialement bénie par l'esprit de prophétie qui est notre don spécial. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de ces lumières. À travers l'esprit de prophétie, Dieu nous donne des indications précises pour le temps de la fin et il nous aide à affronter les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Si tu as encore quelques interrogations concernant ce sujet, n'hésite pas à en parler avec tes parents ou ton moniteur. Voilà, le moment de nous séparer étant arrivé, nous tout autant en bonne étude. Et rendez-vous samedi prochain, à la même heure, Dieu voulant. Bye bye, bye. bye. Au revoir. Mathéo, tu as fait une tête, tu n'as même pas touché à ton gâteau et au point d'Espagne que tu aimes tant, que se passe-t-il mon chéri Je suis triste et je suis fâchée, il s'est passé un truc en cours aujourd'hui, ça n'était pas juste. Ça doit être bien grave, faut t'empêcher de manger des prunes. Mamie, parle-lui des vertus des prunes, peut-être que cela va le détrôner un peu. Euh, alors, en plus d'être riche en vitamines, la prune est considéré comme un bon diurétique. La décoction des fruits est utilisée pour laver les plaies et aussi pour cicatriser les plaies dans la bouche. La décoction des feuilles et des bourgeons maintenant peut servir pour laver les plaies, les coupures et les brûlures. Et maintenant, avec les corse et les feuilles, on peut faire une décoction pour lutter contre la fièvre. Bon, je vois bien que mon discours sur les prunes ne t'aide pas beaucoup, hein, Mathéo. Dis-moi, que s'est-il passé à l'école, mon garçon La semaine dernière, il y avait un contrôle et il a autour lui. Il a triché, il avait le lit sous ses genoux et le prof n'a rien vu. Et il a mis en note la classe, il a même eu des félicitations. Je suis d'accord avec toi, Mathéo. Ce n'est pas juste que ce, que ce tricheur est une meilleure note que ceux qui prennent le temps d'apprendre leurs leçons. Moi, je pense que c'est du vol. Moi qui ai travaillé, je n'ai que 15, un 15. Et lui, alors qu'il a triché, il a eu un 19. Et au lieu d'être déçu de sa tricherie, non, lui, il est fier. Je constate, mon chéri, que l'attitude d'Arthur t'a vraiment indigné. Mais qu'est-ce qui te dérange le plus Le fait qu'il ait triché ou le fait que sa note soit supérieure à la tienne Mais Je pense que c'est le Dieu. Ce qu'il a fait, c'était vraiment nul. Tu as raison, c'est nul. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand Dieu ne protège plus notre cœur. Mais pourquoi Dieu n'est pas censé nous laisser tomber Nous, ma chérie. Dieu ne nous laisse jamais tomber, mais il ne s'impose pas. Quand une mauvaise intention naît dans notre cœur, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à la chasser. Notre Dieu est tout puissant, mais il ne s'impose pas. Lorsque nous avons pris l'habitude de gérer avec Dieu, nous le confions tout naturellement tous les aspects de notre vie et il protège nos cœurs de tout ce qui est mauvais, y compris, Mathéo, l'envie de tricher en cours. Donc, 
Quand on fait ce qui est mal, ça veut dire qu'on a voulu gérer tout seul sans Dieu. Oui, Esther, Dieu ne fait jamais de mauvais choix. Et quand on fait équipe avec lui, non seulement on est toujours gagnant, mais en plus on est en sécurité et on évite de faire de la peine aux gens qu'on aime à cause d'une mauvaise attitude ou d'une mauvaise action. Une mauvaise action peut faire beaucoup de peine autour de soi. Et je l'ai remarqué aujourd'hui. Je vais demander à Dieu pour éloigner toute mauvaise pensée de moi. C'est la meilleure option, mon chéri. Et j'ai une question pour vous trois qui aiment beaucoup les fruits. Que serait le fruit sans son noyau Pas grand chose. C'est exactement ce que nous sommes sans Dieu dans nos vies. Pas grand chose. C'est pourquoi nous devons constituer un tandem avec Dieu, car lui seul peut nous protéger du mal. Et demandons-lui de nous accorder cette faveur. Hein, Mathéo Seigneur. Aide-nous à faire équipe avec toi et protège-nous du mal. Amen. 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 Des jouets de jeu qui rendent ma vie moins morose Une famille des amis avec qui je cause De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose Pour que des joies toute ma vie explose La 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 Salut les amis, si vous aimez nos vidéos Abonnez-vous et n'oubliez pas le petit bouton